തീർച്ചയായും ചോദ്യങ്ങൾ വരുന്ന മേഖലകളിലൂടെയാണ് നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ ഡിസ്കഷൻ നടന്നു പോകുന്നത് സോ എല്ലാവരും കൃത്യമായി എന്ത് ചെയ്യുക ക്ലാസ് ശ്രദ്ധിക്കുക ബയോളജിയിൽ എന്ത് സംശയമുണ്ടെങ്കിലും സർ അവിടെ ഉണ്ട് നിങ്ങൾ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി സോ ബ്രീത്തിംഗ് ഫോർ എനർജി ഊർജത്തിനായി ശ്വസിക്കാം എന്ന ചാപ്റ്ററിൽ ഇന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് എന്താണ് റെസ്പിരേഷൻ വിത്തൌട്ട് ഓക്സിജൻ അതായത് വായു ഇല്ലാതെ ശ്വസനം അപ്പൊ ശ്വസനം അഥവാ റെസ്പിരേഷൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മുടെ മൈൻഡിൽ ഓക്സിജന്റെ അവൈലബിലിറ്റി അല്ലെങ്കിൽ ഓക്സിജൻ ആവശ്യമുണ്ട് എന്നുള്ള രീതിയിൽ നമ്മൾ ചിന്തിക്കും അപ്പൊ ഓക്സിജൻ ആവശ്യമുണ്ട് അത് വേറെ ടൈപ്പ് റെസ്പിരേഷൻ ആണ് എന്നാൽ ചില സൂക്ഷ്മജീവികളിലിട ചില സൂക്ഷ്മജീവികളായ ബാക്ടീരിയകൾ ചില ഫംഗസുകളിലൊക്കെ എന്തു സംഭവിക്കുന്നുണ്ട് ആ ഓക്സിജൻ ഇല്ലാതെ വായു ഇല്ലാതെ ശ്വസനം സംഭവിക്കുന്നുണ്ട് റെസ്പിരേഷൻ വിത്തൌട്ട് ഓക്സിജൻ വായു ഇല്ലാതെ ശ്വസനം സംഭവിക്കുന്നുണ്ട് സോ അതിനെ നമ്മൾ വിളിക്കുന്നത് അവായു ശ്വസനം എന്നാണ് അവായു അവായു ശ്വസനം എന്ന് വിളിക്കും കുട്ടികളെ അവായു ശ്വസനം എന്ന് വിളിക്കും കുട്ടികളെ സോ അവായു ശ്വസനം ഇംഗ്ലീഷിൽ വിളിക്കും അനയറോബിക്ക റെസ്പിരേഷൻ എന്ന് വിളിക്കും എന്ത് വിളിക്കും അനയറോബിക്ക് അനയറോബിക്ക് റെസ്പിരേഷൻ അനയറോബിക്ക് റെസ്പിരേഷൻ എന്ന് വിളിക്കും കുട്ടികളെ പഠിച്ചു വെക്കണേ എന്താണ് റെസ്പിരേഷൻ അനയറോബിക്ക് റെസ്പിരേഷൻ എന്ന് വിളിക്കും ഓക്സിജന്റെ ആവശ്യമില്ലാതെ അല്ലെങ്കിൽ ഓക്സിജന്റെ റിക്വയർമെന്റ് ഇല്ലാതെയുള്ള റെസ്പിരേഷനെയാണ് അനയറോബിക് റെസ്പിരേഷൻ അതായത് വായു ഇല്ലാതെയുള്ള ശ്വസനത്തെയാണ് അവായു ശ്വസനം എന്ന് നമ്മൾ വിളിക്കുന്നത് അപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞു ബാക്ടീരിയകളിലും ഫംഗസുകളിലും അതായത് നമ്മുടെ ലോവർ ഗ്രേഡ് ഓർഗാനിസം ലോ ലെവൽ ഓർഗാനിസം ലോവർ ലെവൽ ഓർഗാനിസത്തിൽ സംഭവിക്കുന്ന ഒരു ടൈപ്പ് റെസ്പിരേഷൻ ആണ് അനയറോബിക് റെസ്പിരേഷൻ അഥവാ അവായു ശ്വസനം അപ്പൊ ഇവിടെ ചിത്രീകരണത്തിൽ നമുക്ക് തന്നിരിക്കുന്നത് ീരിയ ആണ് ബാക്ടീരിയയും അതുപോലെ തന്നെ ഈസ്റ്റിനെയുമാണ് തന്നിരിക്കുന്നത് കേട്ടോ ബാക്ടീരിയത്തെയും ഈസ്റ്റിനെയുമാണ് തന്നിരിക്കുന്നത് ബാക്ടീരിയം ഈസ്റ്റ് പോലുള്ള സൂക്ഷ്മജീവികളില് മൈക്രോ ഓർഗാനിസം എന്ന് പറയും സൂക്ഷ്മജീവികളാ സോ അവരിൽ എന്ത് സംഭവിക്കുന്നുണ്ട് ഈ തരത്തിൽ അനയറോബിക് റെസ്പിരേഷൻ സംഭവിക്കുന്നുണ്ട് എന്ത് സംഭവിക്കുന്നുണ്ട് അനയറോബിക് റെസ്പിരേഷൻ സംഭവിക്കുന്നുണ്ട് ആ പ്രോസസ്സിനെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് ഫെർമെന്റേഷൻ ആ പ്രോസസ്സിനെ വിളിക്കുന്ന പേരെന്താണ് ഫെർമെന്റേഷൻ എന്ന് വിളിക്കും കുട്ടികളെ എന്താണ് വിളിക്കുക ഫെർമെന്റേഷൻ എന്ന് വിളിക്കും പ്രോസസ്സിനെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് ഫെർമെന്റേഷൻ എന്താണ് ഫെർമെന്റേഷൻ എന്നാണ് ആ പ്രോസസ്സിനെ വിളിക്കുന്ന പേര് സോ ഇവിടെ ഈസ്റ്റ് എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഈസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു തരത്തിലുള്ള ഫഞ്ചയാണ് ഒരു തരത്തിലുള്ള ഫഞ്ചയാണ് ഈസ്റ്റ് അതായത് ഫഞ്ചയുകൾ സാധാരണ രീതിയിൽ മൾട്ടി സെല്ലുലാർ ആണ് അതൊക്കെ ബഹുകോശ ജീവികളാണ് എന്നാൽ ഈ ഈസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് യുണിസെല്ലുലാറാ ഏകകോശമാണ് ഓക്കെ ഏകകോശ ജീവിയാണ് ഈസ്റ്റ് ഏകകോശ ജീവി എന്ന് പറയുമ്പോൾ അത് ഫംഗസ് ആണ് അപ്പൊ ഏകകോശ ജീവിയായ ഫംഗസ് ആണ് ഈസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ നമ്മുടെ ബേക്കറികളിലെല്ലാം നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഈസ്റ്റ് ആണ് ആ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് ഓക്കെ സെറ്റ് അല്ലേ ഓക്കെ അടുത്ത സ്ലൈഡിലേക്ക് നമ്മൾ കടക്കേണ്ടതുണ്ട് ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിലെ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഭാഗമാണ് ഈ അവായു ശ്വസനം അഥവാ നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ അനയറോബിക് റെസ്പിരേഷൻ അതായത് ഓക്സിജന്റെ അല്ലെങ്കിൽ എയറിന്റെ സഹായമില്ലാതെ വായുവിന്റെ സഹായമില്ലാതെയുള്ള ശ്വസനത്തെ കുറിച്ചാണ് പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് സോ ഇവിടെ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് വ്യക്തമായി നോക്കുക നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്ന പ്രോസസ്സ് റെസ്പിരേഷൻ ആണ് അല്ലെ അപ്പൊ റെസ്പിരേഷനിൽ എന്താ സംഭവിക്കുന്നത് ശ്വസനം റെസ്പിരേഷൻ എന്ന് വെച്ചാൽ എന്ത് തന്നെയാണ് ശ്വസനം മലയാളത്തിൽ നമ്മൾ അതിന് ശ്വസനം എന്നാണ് പറയുന്നത് മലയാളത്തിൽ ശ്വസനം എന്ന് പറയുന്ന പ്രക്രിയയിൽ എന്താ സംഭവിക്കുക ഗ്ലൂക്കോസിനെ അല്ലെ നമ്മുടെ നമ്മളുടെ ഗ്ലൂക്കോസിനെ ബ്രേക്ക് ഡൗൺ ചെയ്യും അല്ലെ നമ്മുടെ ഗ്ലൂക്കോസിനെ ബ്രേക്ക് ഡൗൺ ചെയ്ത് എന്ത് കിട്ടുന്നു എനർജി കിട്ടുന്നു വളരെ സിമ്പിൾ ആയിട്ട് പറഞ്ഞാൽ വളരെ സിമ്പിൾ ആയിട്ട് പറഞ്ഞാൽ ഇതാണ് കഥ അവിടെ നടക്കുന്ന കഥ ഇതാണ് ഗ്ലൂക്കോസിനെ ബ്രേക്ക് ഡൗൺ ചെയ്യും എനർജി കിട്ടും ഓക്കെ അതാണ് നമ്മുടെ റെസ്പിരേഷൻ ശ്വസനം എന്ന് പറയുന്ന പ്രക്രിയ അത് ബ്ലൂക്കോസിനെ ബ്രേക്ക് ഡൗൺ ചെയ്യും എനർജി റിലീസ് ചെയ്യും സോ ഇവിടെ 
ഇവിടെയും അനേറോബിക് റെസ്പിറേഷന്റെ കേസിലും കാര്യങ്ങൾ വ്യത്യസ്തമൊന്നുമല്ല അവിടെയും എന്താ സംഭവിക്കുന്നത് ഗ്ലൂക്കോസ് ഉണ്ട് സോ അതിനെ ബ്രേക്ക് ഡൗൺ ചെയ്യുകയാണ് അപ്പൊ ഗ്ലൂക്കോസിനെ ബ്രേക്ക് ഡൗൺ ചെയ്യുന്ന പ്രോസസ്സിനെ ഗ്ലൈക്കോളിസിസ് എന്ന് നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് അല്ലെ നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ വീഡിയോയിൽ ഇതാണ് പറഞ്ഞത് ഗ്ലൈക്കോളിസിസ് എന്നാ പറയാ ഗ്ലൂക്കോസിനെ ബ്രേക്ക് ഡൗൺ ചെയ്ത് എന്താക്കി മാറ്റിയിട പൈറുവിക് ആസിഡ് ആക്കി മാറ്റി ഫസ്റ്റ് നടക്കുന്ന കാര്യം അതാണ് അല്ലെ ഗ്ലൂക്കോസിനെ ബ്രേക്ക് ഡൗൺ ചെയ്ത് എന്താക്കി മാറ്റി പൈറുവിക് ആസിഡ് ആക്കി മാറ്റി ഓക്കെ അതാണ് ഇവിടെ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് ഒന്നുകൂടി നോക്കുക ഇതാ നോക്കിയേ ഗ്ലൂക്കോസ് ആണ് ഗ്ലൂക്കോസിന്റെ ബ്രേക്ക് ഡൌൺ ചെയ്ത് പൈറോവിക് ആസിഡ് ആക്കി മാറ്റി നമുക്കറിയാം ഇത് നടക്കുന്നത് എവിടെയായിരിക്കും സൈറ്റോ പ്ലാസത്തിലാണ് അപ്പൊ ഗ്ലൈക്കോളിസിസ് എന്ന് പറയുന്ന ഘട്ടം എപ്പോഴും നടക്കുന്നത് എവിടെയായിരിക്കും സൈറ്റോ പ്ലാസത്തിലായിരിക്കും റെഡി സൈറ്റോ പ്ലാസം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കോശദ്രവ്യമാണ് ഓക്കെ റെഡി കോശദ്രവ്യത്തിലാണ് ഇത് സംഭവിക്കുന്നത് ഓക്കെ ഇനിഷ്യൽ ഫേസ് ഇനിഷ്യൽ ഘട്ടം തുടക്കഘട്ടം സംഭവിക്കുന്നത് സൈറ്റോ പ്ലാസത്തിലാണെന്ന് നിങ്ങൾ കൃത്യമായി ഓർത്തു വെക്കേണ്ടത് അനിവാര്യമായിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യമാണ് അപ്പൊ അവിടെ ഉണ്ടാവുന്ന ഊർജം എന്ന് പറയുന്നത് രണ്ട് എ ടി പി ആണ് ഇതും ഓർത്ത് വെക്കണം രണ്ട് എ ടി പി ഊർജം ആ സമയത്ത് സ്വതന്ത്രമാവും സോ ഇത് സംഭവിക്കുന്നത് സൈറ്റോ പ്ലാസം ആണ് ഇപ്പൊ നമ്മൾ പറയുന്നത് അനേറോബിക് റെസ്പിറേഷന്റെ കാര്യമാണ് അപ്പൊ അത് ഞാൻ പറഞ്ഞത് സൂക്ഷ്മജീവികളിൽ സംഭവിക്കുന്നതാ അപ്പൊ സൂക്ഷ്മജീവികൾ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇവിടെ ബാക്ടീരിയ ഈസ്റ്റ് പോലുള്ള സൂക്ഷ്മജീവികളിൽ അവരുടെ കോശദ്രവ്യത്തിൽ സൈറ്റോ പ്ലാസത്തിൽ അവരുടെ കോശദ്രവ്യം കോശദ്രവ്യം എന്ന് പറയുമ്പോൾ സൈറ്റോ പ്ലാസത്തിലാണ് ഇത് സംഭവിക്കുന്നത് സൈറ്റോ പ്ലാസം കോശദ്രവ്യത്തിൽ സംഭവിച്ചു എന്ത് ലഭിച്ചു എന്ത് ലഭിച്ചു നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ കാണാം ലഭിച്ചത് മറ്റൊന്നുമല്ല പൈറോവിക് ആസിഡ് അവിടെ ലഭിച്ചു എന്താ ലഭിച്ചത് പൈറോവിക് ആസിഡ് ലഭിച്ചു ഇനി ബാക്ടീരിയവും ഈസ്റ്റും ഈ പൈറോവിക് ആസിഡിനെ പല രീതിയിലാണ് കൺവേർട്ട് ചെയ്യുന്നത് നിങ്ങൾ നോക്കി ആദ്യം നോക്കി ആദ്യം നമുക്ക് ബാക്ടീരിയതിനെ കുറിച്ച് നമുക്ക് ചർച്ച ചെയ്യാം ഓക്കെ ആദ്യം നമുക്ക് ഇയാളെ കുറിച്ച് ചർച്ച ചെയ്യാം ബാക്ടീരിയ ബാക്ടീരിയം എന്താണ് ആക്കി മാറ്റുന്ന നോക്കി പൈറോവിക് ആസിഡിനെ ബാക്ടീരിയം ലാക്ടിക് ആസിഡ് ആക്കി മാറ്റി പൈറോവിക് ആസിഡിനെ ലാക്ടിക് ആസിഡ് ആക്കി മാറ്റി സോ ഞാൻ പറഞ്ഞു ഈ ഒരു പ്രോസസ്സിന്റെ ഫെർമെന്റേഷൻ എന്നാ പറയാ അല്ലെ ഈ അനേറോബിക് റെസ്പിറേഷൻ ഫെർമെന്റേഷൻ ആണ് സോ ഈ ഒരു ഫെർമെന്റേഷനിൽ ലാക്ടിക് ആസിഡ് ആണ് ഫോം ചെയ്തിട്ടുള്ളത് അതുകൊണ്ട് ബാക്ടീരിയ നടത്തുന്ന ഇത്തരത്തിലുള്ള ഈ ഒരു അനേറോബിക് റെസ്പിറേഷന്റെ ഈ ഒരു ഫേസിൽ നമ്മൾ ലാക്ടിക് ആസിഡ് ഫെർമെന്റേഷൻ എന്ന് വിളിക്കും ലാക്ടിക് ആസിഡ് ഫെർമെന്റേഷൻ ഈ ഒരു പ്രോസസ് വഴി തന്നെയാണ് പാല് തൈരായിട്ട് മാറും ലാക്ടിക് ആസിഡ് ഫെർമെന്റേഷൻ അടുത്ത ഘട്ടത്തിൽ ഞാൻ പറഞ്ഞു ബാക്ടീരിയ അങ്ങനെ ചെയ്തു ഇനി അടുത്തത് ഈസ്റ്റ് എന്ത് ചെയ്യുന്നു പഠിക്കണം ഈസ്റ്റ് എന്താണ് ചെയ്യുന്നത് പൈറോവിക് ആസിഡിനെ ഈസ്റ്റ് എന്ത് ചെയ്യും പൈറോവിക് ആസിഡിനെ ഈസ്റ്റ് എന്താക്കി മാറ്റി എത്തനോൾ എത്തനോൾ അതായത് ആൽക്കഹോൾ ആക്കി മാറ്റി ഓക്കെ ആൽക്കഹോളും കാർബൺ ഡയോക്സൈഡും ആക്കി മാറ്റി ആൽക്കഹോളും കാർബൺ ഡയോക്സൈഡും ആക്കി കൺവേർട്ട് ചെയ്തു ആരാ ഈസ്റ്റ് ആണ് സോ ഈസ്റ്റ് എന്ത് ചെയ്തു പൈറോവിക് ആസിഡിനെ കാർബൺ ഡയോക്സൈഡും ആൽക്കഹോൾ ആക്കി മാറ്റിയത് കൊണ്ട് ആ ഒരു ഫെർമെന്റേഷനെ ൾ ഫെർമെന്റേഷൻ എന്ന് വിളിച്ചു എന്ത് വിളിച്ചു ആൽക്കഹോൾ ഫെർമെന്റേഷൻ അപ്പൊ ഈ ഒരു ഫെർമെന്റേഷൻ ആൽക്കഹോൾ ഫെർമെന്റേഷൻ ആണ് അവിടെ ഈസ്റ്റ് പൈറോവിക് ആസിഡിനെ എന്താക്കി മാറ്റി ആൽക്കഹോളും കാർബൺ ഡയോക്സൈഡും ആക്കി മാറ്റി ബാക്ടീരിയം പൈറോവിക് ആസിഡിനെ എന്താക്കി മാറ്റി ലാക്ടിക് ആസിഡ് ആക്കി മാറ്റി അതുകൊണ്ട് അതിനെ ലാക്ടിക് ആസിഡ് ഫെർമെന്റേഷൻ എന്ന് വിളിച്ചു ക്ലിയർ റെഡി അടുത്തതായിട്ട് നമ്മൾ വീടുകളിലും മറ്റും ചെയ്യുന്ന പ്രവൃത്തിയെ കുറിച്ച് നമുക്കൊന്ന് നോക്കാം നമ്മുടെ ഹൗസ് ഹോൾഡിൽ നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങൾ തന്നെയാണ് നമ്മുടെ അരിമാവ് ഡോവിൽ നമ്മൾ ഈസ്റ്റ് ഇട്ട് കൊടുക്കുമ്പോൾ ആ ഡോവ് നമ്മുടെ മാവ് അരിമാവിന്റെ വലിപ്പം രണ്ട് മുതൽ മൂന്ന് മടങ്ങ് വരെ ആവുന്നത് നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും അതുപോലെ തന്നെ ഇത് ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കുന്ന അപ്പമായിക്കോട്ടെ ദോശയായിക്കോട്ടെ നല്ല സോഫ്റ്റ് മാർദ്ധവമുള്ള നല്ല സോഫ്റ്റ് ആയിരിക്കും നല്ല ഫ്ലഫി ആയിരിക്കും അല്ലെ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടുണ്ടാവില്ലേ നി
നേരത്തെ നമ്മൾ പറഞ്ഞ ബാക്ടീരിയവും അതുപോലെ തന്നെ ഈസ്റ്റുമാണ് പ്രക്രിയ ഫെർമെന്റേഷൻ ആണ് ഫെർമെന്റേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് അനയറോബിക് റെസ്പിരേഷൻ ആണ് അവായു ശ്വസനമാണെന്ന കാര്യം ഞാൻ വീണ്ടും ഓർമ്മിപ്പി ഓർമ്മപ്പെടുത്തട്ടെ അപ്പൊ നമുക്ക് ദിവസം നോക്കാം ഇവിടെ എല്ലാവരും ഒന്ന് ശ്രദ്ധിച്ചോ ഇവിടെ അനയറോബിക് റെസ്പിരേഷന്റെ കേസ് ആണ് പറയുന്നത് അവായു ശ്വസനമാണ് അനയറോബിക് റെസ്പിരേഷൻ സോ ഈസ്റ്റ് ആണ് അണ്ടർഗോ ചെയ്തതെങ്കിൽ ഇവിടെ നമ്മൾ നോക്കാം ശ്രദ്ധിച്ച് കേൾക്കണേ ശ്രദ്ധിച്ച് കേൾക്കാം എന്താണ് കൺവേർട്ട് ചെയ്ത നമുക്കറിയാം ഈസ്റ്റിന് ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് എന്താണ് അവസാനം കിട്ടുന്നത് ആൽക്കഹോളും കാർബൺ ഡയോക്സൈഡും ആണെന്ന് നമുക്കറിയാം അപ്പൊ ഈ ആൽക്കഹോൾ നിർമ്മാണത്തിന് നമുക്കറിയാം ഒരുപാട് ആൽക്കഹോൾ നമ്മുടെ ആ നിലത്തിലുണ്ട് അല്ലെ ബിയർ വിസ്കി റമ്മ് ബ്രാൻഡി അല്ലെ കള്ള് ഇതൊക്കെ എന്താണ് ആൽക്കഹോളാ അപ്പൊ ഇങ്ങനെയുള്ള ആൽക്കഹോള് ഉണ്ടാക്കി എടുക്കുന്നതും ഫെർമെന്റേഷൻ എന്ന് പറയുന്ന മെത്തേഡ് ആ ഈസ്റ്റ് തന്നെയാണ് ഉപയോഗിക്കുക അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ ബേക്കറികളിൽ കേക്കും കാര്യങ്ങളും ഉണ്ടാക്കാൻ ഈ അപ്പം ഉണ്ടാക്കാൻ അല്ലെ അപ്പത്തിന്റെ ആ ഒരു ടെക്സ്ചർ ആ ഒരു സോഫ്റ്റ്നെസ് ഒക്കെ കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഈസ്റ്റ് സഹായിക്കുന്നുണ്ട് നിങ്ങൾ അപ്പം എടുത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അതിനകത്ത് നല്ല സോഫ്റ്റ് ആയിരിക്കും അതിനകത്ത് നല്ല എയർ സ്പേസസ് ക്യാവിറ്റി ഇങ്ങനെ തൊളയൊക്കെ കാണാൻ പറ്റും അത് എന്തുകൊണ്ടാണ് അത് ഈ കാർബൺ ഡയോക്സൈഡ് ട്രാപ്പ് ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ട് അത് കാർബൺ ഡയോക്സൈഡ് ട്രാപ്പ് ആവുന്നത് കൊണ്ട് തന്നെയാണ് നമ്മൾ എടുത്തിരിക്കുന്ന മാവ് രണ്ടിരട്ടിയല്ലാവുന്നത് ഈസ്റ്റ് ഇടുമ്പോൾ രണ്ടിരട്ടിയല്ലാവും കാരണം അതിനകത്ത് കാർബൺ ഡയോക്സൈഡ് ട്രാപ്പ് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുക ക്വാണ്ടിറ്റി നല്ല രീതിയിൽ കൂടും സോ ആ ഫെർമെന്റേഷനെയാണ് നമ്മൾ ആൽക്കഹോൾ ഫെർമെന്റേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് രണ്ടാമത്തെ അവസ്ഥയില് നിങ്ങൾക്ക് കാണാം ബാക്ടീരിയ ബാക്ടീരിയം ഏതാ ലാക്ടോ ബാസിലസ് എന്ന ബാക്ടീരിയം ഈ ലാക്ടോ ബാസിലസ് എന്ന ബാക്ടീരിയം എന്താ ചെയ്യുന്നത് പാലിനെ പുളിപ്പിച്ച് തൈരാക്കും അതായത് മിൽക്ക് ഈസ് കൺവെർട്ടഡ് ടു കേഡ് മിൽക്ക് ഈസ് കൺവെർട്ടഡ് ടു കേഡ് പാല് പുളിച്ച് തൈരാവുന്ന ആ പ്രക്രിയ ആ പ്രോസസ് അതിന് സഹായിക്കുന്ന ബാക്ടീരിയം ആണ് ലാക്ടോ ബാസിലസ് എന്ന ബാക്ടീരിയം സോ ഇവിടെ കാണാം അവിടെ അവസാനം ഉണ്ടാകുന്ന റിസൾട്ട് തന്നെ എന്താണെന്ന് ലാക്ടിക് ആസിഡ് നമ്മൾ നേരത്തെ കണ്ടു അല്ലെ നേരത്തെ എന്താ എന്താ ലാക്ടിക് ആസിഡ് ആണ് ഉണ്ടായിട്ടുള്ളത് അപ്പൊ ആ ലാക്ടിക് ആസിഡ് ആണ് കേഡ്ലിംഗ് ഓഫ് ദ മിൽക്ക് അതായത് പാല് തൈരാവുന്നതിന് സഹായിക്കുന്നത് ഈ ബാക്ടീരിയ ലാക്ടിക് ആസിഡ് ബാക്ടീരിയ അല്ലെങ്കിൽ ലാക്ടോ ബാസിലസ് എന്ന ബാക്ടീരിയം ആണ് അവിടെ നമ്മൾ അതിനെ സഹായിക്കുന്നത് ക്ലിയർ അല്ലേ സെറ്റ് ആണ് സോ അതാണ് നമ്മളിവിടെ പറഞ്ഞത് ഈസ്റ്റ് അനേറോബിക് റെസ്പിരേഷന്റെ ഫലമായി അവായു ശ്വസനത്തിന്റെ ഫലമായി ആൽക്കഹോൾ കാർബൺ ഡയോക്സൈഡ് ഉണ്ടാവുന്നു നമ്മുടെ വീടുകളിൽ മാവ് പുളിപ്പിച്ച് മാർദ്ധവമുള്ളത് സോഫ്റ്റ് ആക്കാൻ സഹായിക്കുന്നു അതുപോലെ തന്നെ ബാക്ടീരിയത്തിന്റെ കേസ് പറയുമ്പോൾ ലാക്ടോ ബാസിലസ് എന്ന ബാക്ടീരിയം ലാക്ടിക് ആസിഡ് ആണ് അവിടെ ഉണ്ടാവുന്ന പ്രൊഡക്റ്റ് നമുക്കറിയാം അനയറോബിക് റെസ്പിരേഷൻ അവായു ശ്വസനത്തിൽ ലാക്ടിക് ആസിഡ് ഉണ്ടാവുന്നു പാലിനെ പുളിപ്പിച്ചു തൈരാക്കുന്നതിന് ഇത് പ്രധാനപ്പെട്ട പങ്കുവഹിക്കുന്നു ക്ലിയർ അല്ലേ സെറ്റ് അല്ലേ സെറ്റ് ആണെങ്കിൽ ഒന്ന് കമന്റ് ചെയ്യണേ ഓക്കെ അടുത്തത് നിത്യജീവിതത്തിൽ നിത്യജീവിതത്തിൽ മാത്രമല്ല വ്യാവസായിക രംഗത്തും ഫെർമെന്റേഷൻ ഒരു സാങ്കേതിക വിദ്യയായി പ്രയോജനപ്പെടുത്തി ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ ഒട്ടേറെ ബേക്കറി വിഭവങ്ങളുടെ നിർമ്മാണം ഉദാഹരിക്കാൻ കഴിയും ചെറുകുട വ്യവസായത്തിലും തൊഴിലിലും ഈ രംഗത്തെ സാധ്യതകൾ ഉപയോഗപ്പെടുത്താവുന്നതാണ് വിദഗ്ധരുടെ സഹായത്തോടുകൂടി ഇത്തരം സാധ്യതകളെ കുറിച്ച് ഒരു ശില്പശാല സംഘടിപ്പിക്കാൻ നമ്മുടെ പറയുകയാണ് സോ ഈ ഫെർമെന്റേഷൻ എന്ന് പറയുന്ന പ്രോസസ്സ് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ ബേക്കറികളിൽ മാത്രമല്ല ആൽക്കഹോൾ ഇൻഡസ്ട്രിയിലും അല്ലെ ആൽക്കഹോൾ നിർമ്മാണത്തിനും അവിടെ വലിയ തോതിൽ ആൽക്കഹോൾ ഉണ്ടാക്കുന്ന ഫാക്ടറികളും കാര്യങ്ങളിലെല്ലാം ഈ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ഫെർമെന്റേഷൻ എന്ന് പറയുന്ന പ്രക്രിയ ഈ സൂക്ഷ്മജീവികളെ ഉപയോഗിച്ച് പ്രത്യേകിച്ച് നമ്മൾ ഈസ്റ്റിനെ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് ഫെർമെന്റേഷൻ നടത്തുന്ന രീതിയാണ് ഫോളോ ചെയ്തു വരുന്നത് സോ അതുകൊണ്ട് തന്നെ വളരെയധികം എന്താ പറയുക എക്കണോമിക്കായി അല്ലെങ്കിൽ സാമ്പത്തികപരമായിട്ട് നല്ല രീതിയിൽ ലാഭം ഉണ്ടാക്കി തരുന്ന ഒരു ബിസിനസ് കൂടിയാണ് അത് ഫെർമെന്റേഷൻ ഈസ് യൂസ് നോട്ട് ഓൺലി ഇൻ അവർ ഡെയിലി ലൈഫ് നിത്യജീവിതത്തിൽ മാത്രമല്ല ബട്ട് ആസ് എ ടെക്നോളജി ഇൻ ഇൻഡസ്ട്രിയൽ സെക്ടർ പ്രൊഡക്ഷൻ ഓഫ് മെനി ബേക്കറി ഐറ്റംസ് ബ്രെഡ് ഒക്കെ ഉണ്ടല്ലോ അതൊക്കെ ഉണ്ടാക്കുന്നതിന് സഹായിക്കും അസോസിയേറ്റഡ് വിത്ത് പോസിബിലിറ്റീസ് ഓഫ് ദിസ്
നമ്മുടെ പേശി തുടർച്ചയായി ആ ഒരു ആക്ടിവിറ്റിയിൽ എൻഗേജ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ മസിൽസ് ഇങ്ങനെ കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് എൻഗേജ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ മസിൽസിലെ അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ള ഓക്സിജന്റെ അളവ് കുറയും ഓക്സിജന്റെ അളവ് കുറയും അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ വീണ്ടും നമ്മൾ ആ ആക്ടിവിറ്റി ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ പേശി കോശം മസിൽ സെല്ലുകൾ അനയറോബിക് റെസ്പിരേഷൻ അവായു ശ്വസനത്തിന് വിധേയമാകും കാരണം അവിടെ ഓക്സിജൻ ഇല്ല ആ സമയത്ത് നമ്മുടെ മസിൽസിൽ നമ്മുടെ പേശികളിൽ ലാറ്റിക് ആസിഡ് ഡിപ്പോസിറ്റ് ചെയ്യുകയും മസ്കുലാർ ക്രാമ്പ് ഉണ്ടാവുകയും ചെയ്യും പേശി ആ ഒരു വലിയ വലങ്ങാ ഒരു വേദന നമുക്ക് അനുഭവപ്പെടുകയും ചെയ്യും ഇത് ലാറ്റിക് ആസിഡ് അടിഞ്ഞുകൂടുന്നത് കൊണ്ടാണ് ഇത് നീക്കം ചെയ്യപ്പെടുന്നുണ്ട് പിന്നീട് ഇൻ സെർട്ടൻ സെർക്കംസ്റ്റാൻസസ് അനയറോബിക് റെസ്പിരേഷൻ ടേക്ക് പ്ലേസ് ഇൻ ഹ്യൂമൻ ബീൻ ഓൾസോ ഡ്യൂറിംഗ് സ്ട്രെയിനസ് എക്സസൈസ് എനർജി യൂട്ടിലൈസേഷൻ ഇൻ മസിൽ ഇൻക്രീസസ് ശരിയല്ലേ എനർജി കൂടുതൽ വേണം ഓക്സിജൻ അവൈലബിലിറ്റി ഡിക്രീസസ് ഇൻ സച്ച് സിറ്റുവേഷൻ മസിൽ സെൽ പ്രൊഡ്യൂസ് എനർജി ബൈ അനയറോബിക് റെസ്പിരേഷൻ ആൻഡ് ലാക്ടിക് ആസിഡ് ഇസ് ഫോംഡ് ഇൻ ദി മസിൽ സെൽ ചില പ്രത്യേക സന്ദർഭങ്ങളിൽ മനുഷ്യരിലും അവായു ശ്വസനം നടക്കാറുണ്ട് കഠിനാധ്വാനത്തിൽ ഏർപ്പെടുമ്പോൾ പേശികോശങ്ങളിലെ ഊർജോപയോഗം വർദ്ധിക്കുകയും ഓക്സിജന്റെ അളവ് തീരെ കുറയുകയും ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മുടെ ഈ പേശികോശം ആ സന്ദർഭത്തിൽ ഊർജം ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി അവായു ശ്വസനം ശ്വസനത്തിന് വിധേയമാവുന്നുണ്ട് അതിന്റെ ഫലമായി ലാക്ടിക് ആസിഡ് ഉണ്ടാവുകയും ചെയ്യുന്നു അതാണ് മസ്കുലർ ക്രാമ്പിന് കാരണമായിട്ട് വരുന്നത് സോ ഇന്ന് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തത് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഭാഗമായിരുന്നു ഇന്ന് നമ്മൾ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ കൃത്യമായി നിങ്ങൾ ഉൾക്കൊണ്ട് പഠിക്കുമെന്ന് സാർ കരുതുന്നു കൃത്യമായി നിങ്ങൾക്ക് അത് മനസ്സിലായി എന്ന് കരുതുന്നു ഈ വീഡിയോ ഉപകാരപ്രദമായിട്ടുണ്ട് എന്ന് തോന്നിയാൽ തീർച്ചയായും നിങ്ങളുടെ സുഹൃത്തുക്കളിലേക്ക് കൂടി ഈ ഒരു വീഡിയോ എത്തിക്കുക ഇതുപോലുള്ള ഉപകാരപ്രദമായിട്ടുള്ള വീഡിയോസ് നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഇനിയും ഈ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ തന്നെ എന്ത് ചെയ്തേക്കാം സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തേക്കാം തൊട്ടടുത്തുള്ള ബെല്ലൈക്കൺ ഇനേബിൾ ചെയ്യുന്നത് വഴി ഞങ്ങൾ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്ന ഇത്തരത്തിലുള്ള വീഡിയോസും ലൈവ് സെഷൻസും നിങ്ങൾക്ക് നോട്ടിഫിക്കേഷനായി ലഭിക്കുന്നതായിരിക്കും തുടർന്ന് വീണ്ടും അടുത്ത വീഡിയോയിൽ മറ്റൊരു വീഡിയോയിൽ കാണാതിരിക്കും ഇസ്മി അക്ഷയ് സൈനിങ് ഓഫ് ബബായ്